നമസ്കാരം ഞാനിന്നൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് എൽ സി എം അത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഊസാഖ ലാസാഖു നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയാവുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എടുക്കും എന്നിട്ട് കുറെ ഇതെടുക്കും കുറെ ഇതെടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യണേ അതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് പരിപാടി ഞാൻ പറയാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ കേട്ടോ എട്ട് ലിറ്റർ പാലും ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ പാലും ഉണ്ട് എൻ്റെ കൈവശം മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടിലും മളക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാത്രം എനിക്ക് കിട്ടണം ഏതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുക രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ പാത്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും അളക്കാൻ പറ്റും പറ മനസ്സിലായില്ലേ അതേമാതിരി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എട്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അളക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പകുതിയൊക്കെ ആക്കേണ്ടി വരും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വരും സോ ഇതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രം നമുക്ക് വേണം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നാല് ലിറ്ററിൻ്റെ പാത്രമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ടും പറ്റും നാലും പറ്റും നോക്കിയോ നിങ്ങൾ നാലാവുമ്പോൾ നോക്കുമോ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പാത്രം കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്തോ മൂന്ന് പാത്രം കിട്ടും മനസ്സിലാവണുണ്ടോ സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുക്കാം സോ രണ്ടിൽ നിന്നും എടുക്കാവുന്ന പാത്രം ഏതാണ് നാല് ലിറ്റർ ആണ് ഇവനാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അപ്പൊ രണ്ടെന്താ രണ്ടും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് പക്ഷെ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആരാ വരിക നാലാണ് അതാണ് എച്ച് സി എഫ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇനി തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാട്ടോ നോക്ക അവിടെ എട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കഴിപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ എട്ട് പേരാവാം ചിലപ്പോ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഞാൻ ഇവർക്ക് മിഠായി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാട്ടോ ഞാൻ എട്ട് മിഠായി വാങ്ങിപ്പോയാൽ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് വന്നേയെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പന്ത്രണ്ട് മിഠായിയാണ് വാങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക എട്ട് പേരാണ് വന്നേച്ചാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം ഈ ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെ പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഒരു തലവേദനയല്ലേ അപ്പം ഈ രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് പേരിൽ ആര് വന്നാലും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സംഖ്യ ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണം വാങ്ങി ഞാൻ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എട്ട് പേരെ വന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തൂടെ അപ്പൊ എൺമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലായില്ലേ ഇനി പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് വന്നേന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോരുത്തർക്ക് എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തൂടെ സോ എന്തായാലും ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണം കൊണ്ടുപോയാൽ എല്ലാവർക്കും തികയും ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ ഇവനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുക ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഈ രണ്ടു കൊണ്ടും വീതിച്ച് നൽകാവുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് ഇരുപത്തിനാല് അതിലെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഗുണനങ്ങൾ എടുത്തോളോ നിങ്ങൾ പറ്റും ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ വിൽ ബി ഇരുപത്തി നാല് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ ഇതാണ് എച്ച് സി എഫ് ഇതാണ് എൽ സി എം ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് എൽ സി എം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിന്റെ കണക്കുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എച്ച് സി എഫ് ആണോ വലുത് എൽ സി എം ആണോ വലുത് അതൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കോ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന പാത്രത്തിനെയാണ് എച്ച് സി എഫ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ രണ്ടിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള സംഖ്യ മനസ്സിലാവണുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിനെക്കാട്ടി ചെറുതായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഖ്യ മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ഇതോ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ നോക്കൂ ഇത് രണ്ടു കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭീതിച്ച് നൽകാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ അപ്പൊ ഇതിനെക്കാട്ടും വലുതാവണ്ടേടോ അതാണ് എൽ സി എം ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് എച്ച് സി എഫ് ആണോ വലുത് എൽ സി എം ആണോ വലുത് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് സി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ ഫാക്ടർ രണ്ടിലുമുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഘടകങ്ങളിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതോ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇതുകൊണ്
non prime number HCF Itrayanangil LCM etra. In the Balare variety of Chodinga Varanda. So Adim Ara and non prime numbers, co prime numbers, the Kara Narnirikan Namaka. So Adile Kanakarna, Adin HCF LCM and Danam Kapadikam. Okay, so first section like an account. Then you are a basic in the prime numbers in a curriculum. And the prime numbers in general are just and kegel. And the other just and kegel. We bet you can't sadika that is get a gangal in the same kegel. So we bet you can't sadika the same kegel. Are a lana. I'm going to be there. I'll let you know. Come, you're not a choco. Randa, moon, anja, air, clear and let. The badges and giggle on a top of the new Gadaganilla, or no ass and cave matramana, Gadagana, Alcala Choco, Padinuna, Padimuna, Padinera, Patomba, Idiba the Varela, Badges and Gagalana, and a Dirikuna, even Idiba the Varela, a badges and Gagalana, Noko, number number system chapter and a badges and gill under Ningla, under no Kelman commands love, a badges and gill are a kiana in the canon of the. Okay, I am going to go to the class. So, I am going to go to the class. I am going to go to the class. I am going to go to the class. I Clear it is common factor. factor. LC at in Dakata, R in Diricum, HCF and Diricum. Engra the Orca, HCF on a common factor, a lot of love and a lay. So LC at in Dakatum, Adim R in Diricum, LCM and Diricum. Then Baki of the Mudiriga, Moon into Anja. So will be Padin Anja, Clear Avon and Doctor Tevarna Garigal Nusantica, Moon Literum, Angelitron and the Jarica, Uri Litron the Patre, Vicam Batulu and the Malacana eater. Ninoco either. Padinanjana, LCM, in a moon of Perum, Anjibero, Lenuja, Richard, Bagi Kimbol, Baki, Varada, with the Til Bagi Kanavin Gil, Padinjana, Kodavana, Namakata, Clear Avananda, Idana, HCF, Idana, LCM, Clear Avananda, or is something good, Eda, Padinona, so on the into Eda, on the into Padinona, HCF, Onana, because Randilum common Idaladara, Onana, LCM. One into because you know the day number two. One into eight into Padinona. So answer will be Edumati Eda. So the job in Yanga Chicago with the Nekurch of the Barrette. So the Chicana to Noko ran the prime number of an angle. A chessy of end the matreavolo on the matreavolo. So in Dana did the concept. Then the prime number will be the same as will be 1. Clear? And the concept is that HCF is the LCM is the same Clear out and do HCF one ayal LCM will be Sankhya Karode Guna Nabalama Yikim at the concept. And slayo so in the papa another prime number on angle HCF on the HCF on the angle LCM Guna Nabalama Yikim are a Sankhya Karode Guna Nabalam. Niti Richinjo the Kato and the Sankhya Karode LCM Abayude Guna Nabalama Yal. HCF etra on Nairikim. Clear on and do so under the boy mother and now the Mutton Dichuar and Sadikinum. Clear I knew Jarikate. So first case on another and the other name prime number on a prime number the HCF on Nana LCM Sangel de Gunana Velamana. Clear I add the type like you know add the type on a top. Upper the number of Kipa in the prime number and the top are a prime number and Jana upper the name the only two and clear out and do. Idinio on name to Rande into Muna and a little Sadika. So even Gadagangal under 
ഇവനിൽ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല ക്ലിയർ ആയോ എങ്ങനെ ഈ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആക്യൃതി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നിറച്ചുണ്ട് സോ ഇവൻ ഘടകങ്ങളുള്ള സംഖ്യയാണ് ഭാജ്യ സംഖ്യ ഇവനാരാ അഭാജ്യ സംഖ്യ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ ഒരു ഭാജ്യവും ഒരു അഭാജ്യവുമാണ് എഴുതിയത് അതിനെ പറയാ കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാ നോക്കൂ നേരത്തെ പ്രൈം നമ്പർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാ എന്താ കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ കോ പ്രൈം നമ്പറുകളാണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ഒന്ന് ഭാജ്യവും ഒന്ന് അഭാജ്യവുമായിരിക്കും ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഇവന്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്താ വരിക നോക്കല്ലേ ഇവരിലും രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മ വന്നു കേട്ടോ എച്ച് സി എഫ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സംഖ്യകളുടെ ഗുണന വില ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഉറപ്പ് മനസ്സിലായി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എച്ച് സി എഫ് എഴുതി പിന്നെ എന്ത് എഴുതി ഇവിടെയുള്ള അഞ്ചും എഴുതി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടും മൂന്നും അതും എഴുതി നിങ്ങൾ നോക്കാൻ ഐ രണ്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പതാണ് ആര് വരുന്നത് എൽ സി എം സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ബലം തന്നെ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ പറയണത് സോ ഇവനെ പറയുന്നത് എന്താ ഇവൻ ഒരു പ്രൈമും ഇവൻ ഒരു നോൺ പ്രൈം നമ്പറും ആണ് സോ ഭാജ്യവും അഭാജ്യവും കൂടിയ സംഖ്യയാണ് കിടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെ വരുന്ന ടേമുകളെ നമ്മൾ പറയാ കോ പ്രൈം നമ്പർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ ഏഴും പത്തും മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്ലിയർ ആവണുണ്ട് നോക്കൂ ഇനി ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടോ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൽ സി എം എന്താ വരണ്ടേ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നോക്ക ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സോ ആൻസർ വിൽ ബി പത്ത് എഴുപത് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ബലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോ രണ്ടാമത്തെ ടേമിലും ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രൈം നമ്പറുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പ്രൈമും ഒന്ന് നോൺ പ്രൈം ആയിട്ട് തന്നു ഇനി അടുത്ത കേസിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ കേസുകൾ എന്താന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി പറയാം അപ്പൊ പേടി മാറും നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ആദ്യം തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കേട്ടു നോക്കണം എന്നാലേ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ എടുക്കണേ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ എഴുതുമ്പോ ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് കണ്ടോ നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും പ്രൈം അല്ല അതുറപ്പായി കാരണം എന്താ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാ വരിക രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് അത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് നോക്കി ഇത് രണ്ടും അല്ല എന്താ കാരണം നോക്കൂ ഇതിന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇതിന് നാലും പതിനഞ്ചും മനസ്സിലായി അടുത്ത സംഖ്യയാണ് കേട്ടോ നോക്കിക്കോളൂ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സോ എച്ച് സി എഫ് എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എൽ സി എം ഒന്ന് വന്നാൽ പതിനഞ്ച് നാല് അറുപത് അല്ലെ ആര് വരിക എൽ സി എം സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിക്കോളൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്തിരഞ്ച് അറുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പൊ എത്ര അറുപത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് തരം സംഖ്യകളെ എഴുതി എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ മൂന്നും കൂടി എഴുതാം നിങ്ങൾ കാണി കേട്ടോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഘടകങ്ങൾ വാക്കി എഴുതിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നോക്കോ ഏഴും പതിനൊന്നും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്നാണ് എച്ച് സി എഫ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാ ഒന്ന് എൽ സി എഫ് ബി എഴുപത്തേഴ് ക്ലിയർ ആയോ അടുത്ത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴും ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നും ആണ് എച്ച് സി എഫ് ബി ഒന്ന് കാരണം രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സോ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിരിക്കും ആര് എൽ സി എം അടുത്തത് നോക്കി നോക്കോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ എച്ച് സി എഫ് വരാൻ പോകുന്നത് ആരാ ഒന്ന് എൽ സി എം വരാൻ പോകുന്നത് ആരാ തൊണ്ണൂറ് ഇനി സംഖ്യകളുടെ ഭംഗികൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കൂ ഇത് രണ്ട് പ്രൈം നമ്പറുകളാണ് ഇതൊന്ന് പ്രൈം ആണ് ഒന്ന് നോൺ പ്രൈം ആണ് രണ്ട് നോൺ പ്രൈമുകളാണ് പക്ഷെ ഇതിന് തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാ എന്താ പ്രൈം നമ്പറുകളുടെ സ
പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് ഇത് രണ്ടും നോൺ പ്രൈം ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഘടകങ്ങളാക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇതിനെ ആകുമ്പോഴോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ ഇനി ഞാൻ എച്ച് സി എഫ് എഴുതാണ് എച്ച് സി എഫ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നോക്കൂ ഒന്നുണ്ട് സോ ഒന്ന് എഴുതി അടുത്ത നോക്കൂ ഇതിലും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇതിലും ഉണ്ട് രണ്ട് സോ രണ്ട് എഴുതി അതേപോലെ ഇതിലും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇതിലും ഉണ്ട് രണ്ട് സോ ഒരു രണ്ടും കൂടി എഴുതി സോ എച്ച് സി എഫ് വിൽ ബി നാല് എൽ സി എം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് എഴുതോട്ടോ നാല് ഇണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ആര് മാത്രം മൂന്ന് സോ പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ ആയി സോ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ എച്ച് സി എഫ് വന്നത് നാലും എൽ സി എം വന്നതോ പന്ത്രണ്ടുമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കളി ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആറും പതിനെട്ടും എഴുതിയിട്ടോ ശ്രദ്ധിക്ക ഞാൻ ഇതിനെ ഘടകങ്ങളാക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്നും എഴുതി കൂടെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ സോ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ക്ലിയർ ആയി എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഉള്ള മൂന്ന് സോ പതിനെട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ നാല് പന്ത്രണ്ടില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറ്റിപ്പോ മനസ്സിലായി സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യകളിൽ എച്ച് സി എഫ് നാലും എൽ സി എം പന്ത്രണ്ടും ആണ് ായി ഇതാ നോക്കൂ ആറും പതിനെട്ടും ആറ് പതിനെട്ടിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടി പോകും കേട്ടോ സോ എച്ച് സി എഫ് ആറും എൽ സി എം പതിനെട്ടും മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ഞാൻ ഒരണ്ണുകൂടി എതിർട്ടെ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ വെട്ടായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ പോവും സോ എച്ച് സി എഫ് അഞ്ച് എൽ സി എം പതിനഞ്ച് അടുത്ത ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആ നേരത്തെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻസ് എടുത്തു തരണേ ക്ലിയർ ആയി സോ നമ്മൾ നാല് സെക്ഷനിൽ കൂടെയാണ് പോയത് ഒന്ന് പ്രൈം നമ്പറുകൾ മാത്രം ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രൈമും ഒന്ന് നോൺ പ്രൈമും പിന്നെ ഒന്ന് പഠിച്ചതോ രണ്ട് നോൺ പ്രൈം നമ്പറുകൾ പിന്നെ പഠിച്ചതോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ള സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവണുണ്ട് ഇത്രയും സെക്ഷൻ ആണ് ഈ എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എഫിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ബാക്കിയുള്ള എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എഫിന്റെ ഭംഗിയും കൂടി കാട്ടിത്തരാം ഇതിനൊക്കെ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഇതിന്റെ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമുക്ക് സോൾവ്